నుంచి రెండవ సంవత్సరం విద్యార్థుల కోసం ఫిజిక్స్ నుండి మెల్డే ప్రయోగం చూడండి మనం ఈరోజు మెల్డే శాస్త్రజ్ఞుడు ప్రతిపాదించినటువంటి పద్ధతిని ఉపయోగించి శృతిదండం యొక్క పౌనపుణ్యాన్ని కనుగొనడం గురించి తెలుసుకుందాం ఈ పాఠము బిఎస్సి రెండవ సంవత్సరం మొదటి ప్రాక్టికల్ మాన్యువల్లో ఉంది ఈ ప్రయోగంలో మనం శృతిదండాన్ని విద్యుత్ శక్తి సహాయంతో అవిచ్ఛిన్నంగా కంపించేటట్లు చేసి మెల్డే శాస్త్రజ్ఞుడు ప్రతిపాదించిన పద్ధతి ప్రకారము ప్రయోగాన్ని చేస్తాం ఈ ప్రయోగం చేయడానికి కావలసిన పరికరాలు ఏమిటో ముందర చూద్దాం విద్యుత్ సహాయంతో కంపించే శృతిదండము ట్రాన్స్ఫార్మరు ప్లక్కీ తూనిక రాళ్ళున్న పెట్టె కార్డ్బోర్డ్ పళ్ళెము మీటర్ స్కేలు సన్నని ధారం మనము ఈ ప్రయోగంలో శృతిదండాన్ని విద్యుత్ శక్తి సహాయంతో కంపింపచేస్తాము ఇది శృతిదండము విద్యుత్ శక్తితో కంపించప చేయడం కోసం అని చెప్పి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెట్ని మధ్యలో అమర్చబడి ఉంది దీన్ని ఈ స్క్రూ సహాయంతో వెనుకకి ముందరికి జరిపి ఏ బిందువు వద్ద కావాలంటే అక్కడ స్థిరంగా ఫిక్స్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెట్ యొక్క బేసుకి రెండు బంధనపు మరలు బిగించబడి ఉన్నాయి ఇవి వలయంలో ఉపయోగిస్తాము మనం శృతిదండాన్ని కంపింపచేయడం కోసం అని చెప్పి ఎలక్ట్రికల్ స్పార్క్ని ఏర్పరిచి శృతిదండాన్ని కంపింపచేస్తాం దానికోసమని ఈ స్క్రూని వెనుకకి ముందరికి జరిపి స్పార్క్ని ఏర్పరుస్తాం తిరియక్ విధానంలో శృతిదండాన్ని క్షితిజ సమాంతరంగాను అనుదైర్ఘ్య విధానంలో క్షితిజ లంబంగా ఉంచుతాము దానికోసం అని చెప్పి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్క్రూని లూజ్ చేసుకుని మనము ఈ విధంగా క్షితిజ లంబంగా నిలబెట్టడానికి అవకాశం ఉంది అప్పుడు మళ్ళీ ఈ స్క్రూని టైట్ చేస్తాం ముందర మనము స్థిర తరంగాలు లేక స్థావర తరంగాలని ఏర్పరిచి ఈ ప్రయోగం ఎలా చేస్తామో చూద్దాం దారం యొక్క ఒక కొనని శృతిదండానికి కట్టి రెండో కొనని కప్పి గుండా పోనిచ్చి తేలికపాటి పళ్ళానికి అంటే బరువులు వేసుకోవడానికి వీలుగా ఉన్నటువంటి పళ్ళానికి కడతాం శృతిదండాన్ని కంపింపచేసినప్పుడు శృతిదండాన్ని కంపింపచేసినప్పుడు కంపనాలు దారం నుండి ప్రయాణించి కప్పి వద్ద వెనక్కి మరలుతాయి పురోగామి తరంగాలు సమానమైన వ్యతిరేక పురోగామి తరంగాలతో కలిసినప్పుడు స్థిర తరంగాలు లేక స్థావర తరంగాలు ఏర్పడతాయి స్థిర తరంగాల యొక్క ధర్మాలని మొదలు చూద్దాం స్థిర తరంగాల యొక్క ధర్మాలని ఏమిటో చూద్దాం స్థిర తరంగాలు ఒక ప్రదేశానికి పరిమితమై ఉంటాయి ఉత్సుల రూపంలో ఏర్పడతాయి గరిష్ట కంపన పరిమితి ఉన్న బిందువుల్ని ప్రస్పందన స్థానాలు అని గరిష్ట కంపన పరిమితి ఉన్న బిందువుల్ని ప్రస్పందన స్థానాలు అని కనిష్ట కంపన పరిమితి ఉన్న స్థానాలని అస్పందన స్థానాలు అని అంటారు స్థిర తరంగాల్లో వరుసగా ఒక ప్రస్పందన స్థానము ఇంకొక తర్వాత అస్పందన స్థానము మళ్ళీ ప్రస్పందన స్థానము అంటే యాంటీ నోడు నోడు యాంటీ నోడు నోడు ఏర్పడతాయి రెండు ప్రస్పందన స్థానాల మధ్య దూరం కానీ రెండు అస్పందన స్థానాల మధ్య దూరాన్ని కానీ మనము ల్యాండా బై టూతో సూచిస్తాం రెండు ప్రస్పందన స్థానాల మధ్య దూరాన్ని కానీ లేక రెండు అస్పందన స్థానాల మధ్య దూరాన్ని ల్యాండా బై టూతో సూచిస్తాం ల్యాండా తరంగ దైర్ఘ్యాన్ని సూచిస్తుంది ల్యాండా తరంగ ధైర్యాన్ని సూచిస్తుంది ఇప్పుడు స్థిర తరంగాలను ఉత్పాదించడానికి మనకు కావలసినటువంటి 
విద్యుత్ వలయాన్ని చూద్దాం మొట్టమొదలు స్థిరతరంగాల్ని తిరియక్ విధానంలో ఎలాగ ఉత్పత్తి చేయగలము అనేటువంటిది చూద్దాం దీనికోసమని ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్ని సూచిస్తుంది ట్రాన్స్ఫార్మర్కి ఇన్పుట్గా రెండు వందల ముప్పై వోల్ట్ల ఏసీని ఇస్తాము అవుట్పుట్ అంటే సిడి బిందువుల మధ్య ఆరు పాయింట్ మూడు వోల్ట్లను ఇస్తుంది వి శృతిదండము ఇది విద్యుత్ శక్తి సహాయంతో కంపించేలా చేయడం కోసం అని చెప్పి ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెట్ని ఉంచుతాము ఎస్ అనేటువంటిది శృతిదండానికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి స్క్రూ మనము దీన్ని కంపించేటట్టు చేయడం కోసం అని చెప్పి ఈ స్క్రూని ముందరికి వెనకకి జరపడానికి అవకాశం ఉంటుంది కే అనేటువంటిది ప్లక్కిన్ సూచిస్తుంది వి వలయంలో విద్యుత్ ప్రవహించడాని కోసం అని చెప్పి లేదు ఆపు చేయదలుచుకుంటే ప్లక్కిని ఉపయోగిస్తాము ప్లక్కిని మూసి వలయంలో విద్యుత్ ప్రవహించేటట్టుగా చేయవచ్చు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా శృతిదండం యొక్క ఒక కొనకి దారాన్ని కట్టి దాన్ని పుల్లి మీద గుండగా పోనిచ్చి రెండవ కొనని తేలికపాటి పళ్ళానికి కడతాం ఈ తేలికపాటి పళ్ళెంలో కొన్ని తూనికరాళ్ళని వేస్తాం దీనివల్ల దారముకి తన్యత అప్లై చేసినట్టు అవుతుంది అంటే దారం టెన్షన్లో ఉంటుంది ఈ తన్యతని అంటే మనం ఈ పళ్ళెంలో యాడ్ చేసేటువంటి వెయిట్స్ని మారుస్తూ ఉంటే ఈ దారం పైన ఏర్పడేటువంటి ఉచ్చుల సంఖ్య కూడా మారుతుంది తన్యతతో ఏర్పడేటువంటి ఉచ్చుల సంఖ్య మారుతుంది తద్వారా ఏమవుతుంది అంటే కనుక దీని యొక్క అంటే ఉచ్చుల సంఖ్య మారినప్పుడు రెండు ప్రస్పందన స్థానాలు లేకపోతే రెండు అస్పందన స్థానాల మధ్య దూరం మారుతుంది అంటే తరంగ దైర్ఘ్యం మారుతుంది అన్నమాట కాబట్టి శృతిదండం యొక్క పౌనాపుణ్యము దారంలోని తన్యత పైన తర్వాత ఒక ఉచ్చు పొడవు పైన తర్వాత దారం యొక్క ఏకాంక పొడవు ఉన్న దారం యొక్క ద్రవ్యరాశితో మారుతుంది కాబట్టి మనం ప్రయోగం చేసేటప్పుడు తన్యతని మారుస్తూ ఉచ్చు యొక్క పొడవుని కనుగొంటాం ఎమ్ అనేటువంటిది స్థిరాంకం ఎమ్ము ఏకాంక పొడవు కలిగిన దారం యొక్క ద్రవ్యరాశి కాబట్టి తిరియక్ విధానంలో శృతిదండం యొక్క భుజానికి దారం సమాంతరంగా ఉంటుంది శృతిదండం యొక్క కంపనాలు దారంలో కలిగేటువంటి కంపనాలకి లంబంగా ఉంటాయి ఇది తిరియక్ విధానం తిరియక్ విధానంలో మనము శృతిదండం యొక్క పౌనపుణ్యం కనుగొనడానికి ఉపయోగించేటువంటి ఫార్ములా న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ ఎల్ ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టీ బై ఎం పౌనపుణ్యాన్ని టీ తన్యతని ఎమ్ మాస్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ మాస్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ అంటే ఏకాంక పొడవు ఉన్న దారం యొక్క ద్రవ్యరాశిని ఎల్లు ఒక ఉచ్చు పొడవుని సూచిస్తాయి అయితే ఎల్లు కనుక్కోవడానికి ఎస్ పొడవు ఉన్నటువంటి దారంలో ఎక్స్ ఉచ్చులు ఏర్పడ్డాయి అని అనుకుందాం ఎస్ పొడవు ఉన్న దారంలో ఎక్స్ నంబర్ ఆఫ్ ఉచ్చులు ఏర్పడ్డాయి అని అనుకుందాం అప్పుడు ఒక ఉచ్చు యొక్క పొడవు ఎల్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎస్ బై ఎక్స్ మనం ప్రయోగం చేయడానికి ముందర తిరియక్ విధానంలో కానీ లేక అనుదైర్ఘ్య విధానంలో కానీ ఎమ్ము అంటే దారం యొక్క ఏకాంక పొడవు యొక్క ద్రవ్యరాశి తర్వాత ప్యాన్ యొక్క బరువుని కనుక్కోవాలి ఇక్కడ మనం 
కలగజేసే తన్యత పళ్ళెం బరువు అంటే కార్డుబోర్డు పళ్ళెము మూడు దారాలతో సహా కనుగొన్నటువంటి పళ్ళెం యొక్క బరువు ప్లస్ పళ్ళెంలో వేసేటువంటి తూనికరాళ్ళ బరువు మొత్తాన్ని లెక్కలోకి తీసుకుని దాన్ని గురుతో త్వరణంతో హెచ్చిస్తాం అంటే టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ప్లస్ పి ఇంటూ జి ఎస్ పొడవు ఉన్నటువంటి దారంలో ఎక్స్ ఉచ్చులు ఏర్పడుతున్నాయి అని అనుకుందాం ఎస్ పొడవు ఉన్న దారంలో ఎక్స్ ఉచ్చులు ఏర్పడుతున్నాయి అని అనుకుందాము అప్పుడు ఎస్ బై ఎక్స్ ఒక ఉచ్చు పొడవుని ఇస్తుంది ప్రయోగం మొదలు పెట్టక ముందర తేలికపాటి పళ్ళెం దారాలతో సహా బరువు కనుగొనడము దాన్ని పళ్ళెం ద్రవ్యరాశి పి కిలోగ్రాములలోనూ మనం కంపనాలు కలగచేస్తున్నటువంటి దారం యొక్క ద్రవ్యరాశిని రేఖీయ ద్రవ్యరాశి అంటే ఏమిటి ఒక మీటర్ పొడవుకి ఎంత బరువు ఉంది అనేది కనుక్కుని అది కూడా మనం గుర్తించాలి తర్వాత గురుత్వ త్వరణం జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్గా తీసుకుంటాం మనము ఎక్స్పెరిమెంట్ని మొదలుపెట్టే ముందర పట్టిక అవసరం ఉంటుంది రీడింగులు గుర్తించుకోవడానికి ఇందులో సీరియల్ నంబరు పళ్ళెంలో వేయు ద్రవ్యరాశి తన్యత టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ప్లస్ పి ఇంటూ జి ఎమ్ము పళ్ళెంలో వేసే ద్రవ్యరాశి పి పళ్ళెం ద్రవ్యరాశి ఉచ్చుల సంఖ్య అంటే మనం టీ తన్యతను కలిగించినప్పుడు ఎన్ని ఉచ్చులు ఏర్పడుతున్నాయి ఆ ఉచ్చుల పొడవ ఎంత తర్వాత ఒక ఉచ్చు పొడవ ఎంత కనుకుని తర్వాత స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టీ బై ఎల్ని క్యాల్కులేట్ చేసి మిగతా క్యాల్కులేషన్స్ని పూర్తి చేస్తాం ఇప్పుడు ప్రయోగం ఎలా చేయాలో స్థిరతరంగాలని ఎలా ఏర్పరచాలో చూద్దాం మొట్టమొదలు వలయాన్ని మనం ఇంతకుముందు చూపించినటువంటి సర్క్యూట్ ప్రకారం కలుపుకుని అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క ఒక కొనని ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెట్ యొక్క బేస్కి ఉన్న స్క్రూకి రెండవ కొనని ప్లక్కీకి ప్లక్కీ యొక్క రెండవ కొనని మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫార్మర్కి కలిపాం ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుండి ఆరు పాయింట్ మూడు వోల్టులు విద్యుత్ శక్తిని మనం శృతిదండం కంపించే విధంగా ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెట్కి అప్లై చేస్తాం వలయాన్ని కలిపిన తర్వాత అరవై ఐదు గ్రాముల బరువును ఉంచుదాము ప్లక్కీని మూసి వలయాన్ని పూర్తి చేసి శృతిదండాన్ని కంపించేటట్లుగా చేద్దాం అస్పందన స్థానాల వద్ద నైఫ్ ఎడ్జిల్ని ఉంచుదాం అస్పందన స్థానాల వద్ద నైఫ్ ఎడ్జిల్ని ఉంచి ఉచ్చుల యొక్క సంఖ్యని తీసుకుని ఉచ్చుల మధ్య దూరాన్ని లెక్కిద్దాం ఉచ్చుల సంఖ్య పళ్ళెంలో బరువు అరవై ఐదు గ్రాములు అంటే అరవై ఐదు ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ కిలోగ్రాములు ఉన్నప్పుడు ఏడు ఉచ్చులు ఏర్పడుతున్నాయి ఉచ్చుల యొక్క పొడవు ఈ రెండు నైఫర్జుల మధ్య దూరాన్ని స్కేల్ సహాయంతో కొలుద్దాము ఇది నూట నలభై సెంటీమీటర్లు ఉంది లేక వన్ పాయింట్ ఫోర్ మీటర్స్ ఇప్పుడు పళ్ళెంలో డెబ్భై గ్రాముల బరువుని వేసి ప్లక్కీని మూసి శృతిదండాన్ని కంపించేటట్లు చేద్దాం అస్పందన స్థానాల వద్ద నైఫ్ ఎడ్జిల్ని ఉంచి వాటి మధ్య దూరాన్ని 
కేలు సహాయంతో కొలుద్దాం ఇది ఎనభై తొమ్మిది సెంటీమీటర్లు ఉంది అంటే పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ మీటర్స్ డెబ్భై గ్రాముల బరువుని పళ్ళెంలో వేసాము ఇప్పుడు కేని మూసి మా ప్లాట్నం టిప్ ఉన్నటువంటి స్క్రూని అడ్జస్ట్ చేసి శృతిదండంలో కంపనాలు వచ్చేటట్టుగా చేస్తాం ఇప్పుడు స్థిర తరంగాలు ఏర్పడ్డాన్ని మీరు గమనిస్తున్నారు మనం నైఫ్ ఎడ్జుల్ని అస్పందన స్థానాల వద్ద ఉంచి రెండే నైఫ్ ఎడ్జుల మధ్య దూరాన్ని స్కేల్తో కొలుస్తాము ఇది ఎనభై తొమ్మిది సెంటీమీటర్లు ఉంది అంటే పాయింట్ ఎనిమిది తొమ్మిది మీటర్లు ఉంది ఉచ్చుల పొడవు ఏర్పడిన ఉచ్చుల సంఖ్య ఐదు మీరు ప్రయోగంలో గమనించి ఉంటారు మనం శృతిదండం నుంచి కప్పి వరకు ఏర్పడినటువంటి మొత్తం ఉచ్చుల్ని లెక్క పెట్టడం లేదు ఎందుకంటే అస్పందన స్థానం ఎగ్జాక్ట్గా శృతిదండాన్ని యొక్క దారాన్ని ఎక్కడ కట్టామో అక్కడే ఏర్పడాలి వెల్సిన అవసరం లేదు అదేవిధంగా కప్పి వద్ద కూడా ఏర్పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు కాబట్టి మనం శృతిదండానికి కప్పికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి దూరాన్ని మార్చి బేసి సంఖ్య ఉన్నటువంటి ఉచ్చులు ఏర్పడేటట్లుగా చేసి ఎడమ పక్కన అంటే శృతిదండం వైపు ఒక ఉచ్చుని తర్వాత కప్పి వైపున ఒక ఉచ్చుని వదిలివేస్తే మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఉచ్చుల్ని మనం లెక్క పెట్టుకుని ప్రయోగాన్ని చేయవచ్చు ఒకవేళ కనుక అస్పందన స్థానం ఎగ్జాక్ట్గా ఫామ్ అవుతోంది మనం కొలవగలుగుతాము అంటే కనుక శృతిదండం నుంచి కప్పి వరకు దూరాన్ని కొలవచ్చు ఇప్పుడు మనం డెబ్భై గ్రాములు లేక సెవెంటీ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ కిలోగ్రామ్స్ వేసినప్పుడు ఐదు ఉచ్చులు ఏర్పడ్డాయి ఈ ఐదు ఉచ్చుల పొడవు పాయింట్ ఎనిమిది తొమ్మిది మీటర్లు ఉంది మిగతా క్యాల్కులేషన్స్ పూర్తి చేద్దాం అరవై ఐదు ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ కిలోగ్రాములు ఉన్నప్పుడు నైఫ్ ఎడ్జుల మధ్య ఏడు ఉచ్చులు ఏర్పడ్డాయి వాటి యొక్క పొడవు ఒకటి పాయింట్ నాలుగు మీటర్లు కాబట్టి ఒక్కొక్క ఉచ్చు పొడవు పాయింట్ రెండు మీటర్లు మనకి ప్యాన్ బరువు తెలుసు ప్యాన్లో వేసిన ద్రవ్యరాశి తెలుసు కాబట్టి తన్యత పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ నైన్ న్యూటన్లు ఉంది ఈ విలువను ఉపయోగించి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టీ బై ఎల్ని లెక్కిస్తే అది ఫోర్ పాయింట్ నాట్ టూ వస్తుంది అదేవిధంగా డెబ్భై ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ కిలోగ్రాములు వేసినప్పుడు ఉచ్చుల సంఖ్య ఐదు వాటి పొడవు పాయింట్ ఎనిమిది తొమ్మిది మీటర్లు ఉంది ఒక్కొక్క ఉచ్చు పొడవు పాయింట్ ఒకటి ఏడు ఎనిమిది మీటర్లు మనకి ప్యాన్ బరువు ప్యాన్లో వేసినటువంటి ద్రవ్యరాశి తెలుసు కాబట్టి తన్యత పాయింట్ సిక్స్ నైన్ ఎయిట్ న్యూటన్లు ఉంది ఇది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టీ బై ఎల్లో ప్రతిక్షేపిస్తే మనకి ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ వస్తుంది వీటి సరాసరి ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ ఫైవ్ తిరియక్ విధానంలో శృతిదండం యొక్క పౌనపుణ్యానికి ఫార్ములా న్యూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎం ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టీ బై ఎల్ ఈ విలువల్ని ఈ సమీకరణంలో ప్రతిక్షేపిస్తే మనకి శృతిదండం యొక్క పౌనపుణ్యము డెబ్భై ఒకటి పాయింట్ ఒక హడ్జులుగా వస్తుంది మనము ఇప్పటిదాకా తెరియక విధానంలో శృతిదండాన్ని అమర్చి శృతిదండం యొక్క పౌనపుణ్యం ఎలా కనుగొనాలి అనేది చూసాం ఇప్పుడు అనుదైర్ఘ్య విధానంలో శృతిదండాన్ని అమరిక చేసి ఎలాగ పౌనపుణ్యం కనుగొంటామో చూద్దాం దీనికోసం 
మొట్టమొదలు మనకి విద్యుత్ వలయం కావాలి ఇందులో టీ అనేటువంటిది ట్రాన్స్ఫార్మర్ని సూచిస్తుంది ఏబి ఇన్పుట్ వద్ద రెండు వందల ముప్పై ఓల్ట్ల ఏసీని ఇస్తాము అవుట్పుట్ వద్ద ఆరు పాయింట్ మూడు ఓల్ట్లు వస్తుంది కే ప్లక్కీని ఎస్ ప్లాట్నమ్ టిప్ ఉన్న స్క్రూని సూచిస్తాయి పుల్లి ప్యాన్ శృతిదండము ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెట్ అనుదైర్ఘ్య విధానంలో శృతిదండము దారము ఒకే దిశలో కంపిస్తాయి కానీ శృతిదండం యొక్క భుజాము యొక్క పొడవుకి దారము లంబ దిశలో ఉంటుంది అనుదైర్ఘ్య విధానంలో శృతిదండం యొక్క భుజానికి దారము లంబ దిశలో ఉంటుంది కానీ శృతిదండం యొక్క కంపన దిశ దారం కంపించే దిశ ఒకటిగానే ఉంటుంది మొదలు ఇంతకుముందు మాదిరిగానే వలయాన్ని పూర్తి చేసి ప్యాన్లో డెబ్బై గ్రాముల బరువుని ఉంచి ప్లక్కీని ఉంచుదాం ప్లాటినం టిప్ ఉన్నటువంటి స్క్రూని అడ్జస్ట్ చేసి స్థిరతరంగాలు ఏర్పడేటట్లుగా చేస్తాం మనము అనుదైర్ఘ్య విధానంలో శృతిదండం యొక్క పవనపుణ్యాన్ని కనుగొనడానికి న్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎల్ ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టీ బైఎం అనే ఫార్ములాని ఉపయోగిస్తాము టీ తన్యతను సూచిస్తుంది టీ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎం ప్లస్ పీ ఇంటూ జీ ఎం పళ్ళెంలో వేసిన బరువుల విలువ పి పళ్ళెం యొక్క ద్రవ్యరాశి జి గురుత్వ త్వరణాన్ని సూచిస్తాయి జి విలువ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ తీసుకుంటాము ఇంతకుముందు మనం తిరియక్ విధానంలో పళ్ళెం యొక్క ద్రవ్యరాశి పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ టూ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ కేజీ అని కనుక్కున్నాము అదేవిధంగా దారం యొక్క ఏకాంక పొడవు ఉన్న దారం యొక్క ద్రవ్యరాశిని పాయింట్ నైన్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ కేజీ పర్ మీటర్గా కనుక్కున్నాం మనము ఇప్పుడు తిరియక్ విధానంలో లాగే అనుదైర్ఘ్య విధానంలో కూడా ప్రయోగాన్ని చేస్తాము అనుదైర్ఘ్య విధానంలో ఉపయోగించే పట్టికలో సీరియల్ నంబరు పళ్ళెంలో వేయు ద్రవ్యరాశి తన్యత ఉచ్చుల సంఖ్య ఉచ్చుల పొడవు ఒక ఉచ్చు పొడవు తర్వాత స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టీ బై ఎల్ లెక్కించాలి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టీ బై ఎల్ని లెక్కించి ఈ ఫార్ములాను ఉపయోగించి న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టీ బైఎంని శృతిదండం యొక్క పవనపుణ్యం కనుగొంటాం మొదలు ప్యాన్లో డెబ్బై గ్రాముల బరువుని ఉంచి వలయాన్ని మూద్దాం ప్లాట్నమ్ టిప్ ఉన్న స్క్రూని అడ్జస్ట్ చేసి దారంలో స్థిరతరంగాలు ఏర్పడేటట్టుగా చేద్దాం మనము నోట్ టు నోడ్ మధ్య ఉన్నటువంటి దూరాన్ని స్కేలు సహాయంతో కొలుస్తాము డెబ్బై గ్రాముల బరువు ఉన్నప్పుడు సెవెంటీన్ టు టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ కేజీ ఉన్నప్పుడు మూడు ఉచ్చుల పొడవు నూట పదిహేడు లేక వన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ మీటర్లు ఉంది పళ్ళెంలో వేసిన ద్రవ్యరాశి ప్లస్ పళ్ళెం బరువుని గురుత్వ తరణంతో హెచ్చిస్తే మనకి తన్యత వచ్చింది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టీ బై ఎల్ని లెక్కించగా రెండు పాయింట్ ఒకటి నాలుగు వస్తుంది ఈ ఎల్లు ఒక ఉచ్చు పొడవుని మనము పాయింట్ మూడు తొమ్మిదిగా కనుక్కున్నాం న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టీ బైఎం అనేటువంటి సూత్రాన్ని ఉపయోగించి అనుదైర్ఘ్య విధానంలో శృతిదండం యొక్క పావనపుణ్యాన్ని కనుగొంటాము అది మనకి అరవై ఎనిమిది పాయింట్ రెండు హర్డ్స్ కింద లెక్కిస్తాం ఈ ప్రయోగం చేయడంలో ముఖ్యంగా మీరు అనుదైర్ఘ్య విధానంలో అమరుస్తున్నారా తిరియక్ విధానంలో అమరుస్తున్నారా అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యం 
అనుదైర్ఘ్య విధానంలో శృతిదండం యొక్క భుజానికి దారం లంబంగా ఉంటుంది కానీ శృతిదండం యొక్క కంపనాల దిశ దారంలోని కంపనాల దిశకి సమాంతరంగా ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి తర్వాత దారం బరువు తర్వాత ప్యాన్ యొక్క బరువు జాగ్రత్తగా కొలవడం అనేది చాలా ముఖ్యము తర్వాత మనం ఇంకొకటి ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఎప్పుడూ కూడా శృతిదండానికిను పుల్లికి మధ్య ఉన్నటువంటి దూరం స్థిరంగానే ఉండాలి అనేటువంటి ఇదేమి రూల్ లేదు మనకి ఏర్పడేటువంటి ఉచ్చుల సంఖ్యని బట్టి మనము వెనక్కి ముందరికి మార్చుకుని అంటే దారం యొక్క పొడవుని మార్చి ప్రయోగాన్ని చేయవచ్చు మీరు అనుదైర్ఘ్య విధానంలో పళ్ళెంలో వేసినటువంటి ద్రవ్యరాశిని మార్చి ఉచ్చుల సంఖ్య తగ్గేటట్లుగా చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్ని ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేసినట్లయితే ప్రయోగ దోషాలు తగ్గుతాయి మంచి ఫలితాలని పొందగలుగుతారు